Legend jest wiele i są niektórym znane. Obrońca ziem naszych leży w Zakopane. Zbudzi się rycerz, gdy przyjdzie mu pora. Kraj obronić musi od najeźdźcy potwora. Długo czekaliśmy na ten dzień. Plan wyjścia na Giewon zrodził się jakieś dwa lata temu. Wiem, może się to wydawać dziwne. W sumie wyjście tam nie należy do jakichś specjalnie skomplikowanych. Druga rzecz, pochodzimy z gór, więc jakby nie było, powinniśmy tam już być kilka razy. Otóż nie. Zdobyliśmy wiele szczytów, tych łatwiejszych i trudniejszych. Byliśmy w wielu schroniskach i na wycieczkach górskich, jednak nigdy jeszcze nie mieliśmy okazji stanąć na Giewoncie i rozkoszować się widokami, jakie można stamtąd podziwiać. Czas to zmienić. Z trzech dostępnych szlaków na Giewont wybieramy czerwony. Lubimy ten kolor, a tak na poważnie interesowało nas coś trochę bardziej ekstremalnego niż zwykły spacer po górach. Dodatkowo szlak ten oferuje najładniejsze widoki. Wyjście zaczynamy o 5.30 rano. Pierwszy punkt to Polana Strążyska. Prowadzi do niej bardzo przyjemna droga, na którą potrzebujemy około 30 minut. Przed Polaną skręcamy w prawo i tutaj zaczyna się już trudniejsza trasa, która do samego szczytu prowadzi pod górę. Dość długo idziemy kamienną ścieżką przez las. W niektórych miejscach podejścia są naprawdę wymagające. Po dotarciu do Przełęczy w Grzybowcu las się powoli kończy i witają nas wspaniałe widoki Gór i Dolin. Tak wygląda y, jeden z kawałków drogi. Wychodzimy z tej, z, za tej skały, idziemy tędy, tędy, tędy. 
I tutaj do góry po kamieniach cały czas. W górę i tam. Zaraz zobaczymy co jest za tym pagórkiem. I takie widoki mamy za pagórkiem. Wow. Jesteśmy prawie na Giewoncie. Jeszcze troszkę zostało. Najtrudniejsza teraz trasa przed nami. A z drugiej strony tak to wygląda. Dla tych, którzy jeszcze nie wchodzili czerwonym szlakiem, tutaj będzie trzeba minąć tą skałę, przejść po niej dookoła. Jest bardzo stromo. Małe wyzwanie, ale ciekawie. Do Giwontu mamy już dosłownie chwilę. Po drodze na szczyt robimy kilka przystanków, aż w końcu docieramy do Przełęczy Kondrackiej. Tutaj zaczyna się najbardziej wymagający odcinek. Spinaczka na sam szczyt Giwontu, która powinna nam zająć około 20 minut, oczywiście poza sezonem. Ten odcinek oznakowany jest niebieskim szlakiem. Wchodząc na Giewont pamiętajcie, że droga jest jednokierunkowa. Wchodzimy z prawej, a schodzimy z lewej strony. Już wiem, dlaczego ludzie wychodzą na Giewont. Popatrzcie na te widoki. Poświęcenie kamerzysty. Tak, i poświęcenie kamerzysty. A tam w dali burza. Dlatego śpieszymy. Żeby zejść przed burzą. Jeszcze mamy tutaj taki kawałek, tutaj pójdziemy, tu, 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 i tu, już jest kresz. Dobra, idziemy.
każde wyjście na górę to tylko połowa drogi. My mamy ją właśnie za sobą i czas wracać.